హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము రీసెంట్గా గురుకులాలో దాదాపు తొమ్మిది నోటిఫికేషన్స్ పడ్డాయి గురుకుల టీచర్స్ కానీ లైబ్రేరియన్ కానీ పీజీటీ టీజీటీ లాంటి పోస్టులు పడ్డాయి కదా దానికి సంబంధించిన ఓటీఆర్ ఉన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి అలాగే మనం జాబ్ అప్లై ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఓకేనా ఇందులో మనకు సూటు లేకుండా సుత్తిగా చెప్పడం జరుగుతుంది వెరీ ఫాస్ట్గా నీట్గా డీటెయిల్గా ఓకేనా ముందుగా మనం అప్లై చేసుకోవడానికి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్లో ఈ సెర్చ్ బాక్స్లో వెబ్సైట్కి సంబంధించిన నేమ్ టిఆర్ఈఐఆర్బి అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి టిఐఈ సారీ టిఆర్ఈఐఆర్బి అని టైప్ చేస్తే మనకు ఇలా విధంగా తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఇది వెబ్సైట్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా వెబ్సైట్ ఒక పేజ్ లింక్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనమాట ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ అని ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ అప్లై ఓకే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది నోటిఫికేషన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు మన దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లు అన్నీ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం మనకు ఓటీఆర్ కావాలి కాబట్టి ఓటీఆర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట విధంగా సో ఓటీఆర్ అనేది మనకు ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ వచ్చేసి సైన్అప్ కావాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ త్రీ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ సో మనకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫామ్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసి ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఇలా ఈ విధంగా మనకు ఫైవ్ స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి ఉంటాయి సో ముందుగా మనం చేయాల్సింది అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీఆర్ అనేది కదా ఇక్కడ ఈ దీని మీద క్లిక్ చేసి మనకు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఆధార్ నెంబర్ అడుగుతుంది ముందుగా మనం ఏంటంటే ఈ అప్లై అయ్యే ఇది స్టార్టింగ్లో మనకి ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ మార్క్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనం ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం అప్లై చేసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి మనం అప్లై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఆధార్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఓకే ఆధార్ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేసి గో అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ సో ఈ నెక్స్ట్ పేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది దాని తర్వాత ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ డిక్లరేషన్ సో ఇవి మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు చేసుకునే ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే నెక్స్ట్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం మన తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా అంటే ఎస్ఆర్ను అంటే ఎస్ అని పెట్టుకుంటాము నెక్స్ట్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ని మనకి ఏమేమి అడుగుతుందంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ సో ఎస్ఎస్సి ప్రకారం మనము నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి టెన్త్ మేము ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మన ఆధార్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫాదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత మదర్ నేమ్ దాంతోపాటు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాజ్ పర్ టెన్త్ మేము టెన్త్ మేము ప్రకారం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తాం జెండర్ మేల్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలీజన్ హిందూ ముస్లిం అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ మదర్ టంగ్ తెలుగు తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ రిలీజన్ హిందూ ఓకేనా నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ అంటే క్యాస్ట్ క్యాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ నా ఓ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే క్యాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారని చెప్పేసి అడుగుతుంది ఓకేనా మనం ఇన్ కేసు తీసుకున్నట్లయితే ఎస్ లేకపోతే నో అని పెట్టాలి మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరు తీసుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఎస్ అని పెడితే మనకు సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అడుగుతుంది సో సర్టిఫికేట్ నెంబరు దాంతోపాటు ఏ రోజు మనం ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నామని చెప్పేసి డేట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టేట్ బర్త్ ప్లేస్ స్టేట్ మనకి ఏ స్టేట్లో జన్మించినామంటే తెలంగాణ స్టేట్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ బర్త్ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మండల్ ఏ బర్త్ బర్త్ మండల్ దాంతోపాటు బర్త్ విలేజ్ సో ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మనకి దీనికి సంబంధించినవి లోకల్ క్యాండిడేట్ ఎక్కడ అనేది దానికోసం దాంతోపాటు ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ ఏమోలందా లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఏమోలందా ఐ అని ఉంటుంది కదా అవి మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ వన్ ఆర్ టూ రెండు రెండు చెప్పాలి ఇది టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్
ఎస్ అంటే ఎస్ లేకపోతే లేదు నెక్స్ట్ ఏమైనా స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ రిజర్వేషన్ కోసం అని ఉందంటే అది ఆప్షన్ వేసి ఇలా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమైనా క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయంటే ఎస్ అంటే ఎస్ నో అంటే నో సో ఈ విధంగా మనకు ఈ డీటెయిల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి సేమ్ మనకు హౌస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ కాలనీ మీ కాలనీ పేరు మీ విలేజ్ పేరు దాంతోపాటు టౌన్ అయితే టౌన్ సిటీ అయితే సిటీ విలేజ్ అయితే విలేజ్ ఓకేనా స్టేట్ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఏరియా పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి ఇదేంటంటే కరెస్పాండెంట్ అన్స్ అడ్రస్ ఇది పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా ఈ టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా టిక్ మార్క్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ చూసుకున్నట్లయితే స్కూలింగ్ డీటెయిల్స్ మనం వన్ టు సెవెంత్ ఎక్కడ చదివినాం అనేది డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెవెంత్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ డిస్టిక్ ఏ డిస్టిక్లో మనం చదువుకున్నాము ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏ డిస్టిక్లో స్టడీ స్టడీ టైప్ రెగ్యులరా నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ అని అడుగుతుంది మనకు రెగ్యులర్ జోన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు జోన్ మన తెలంగాణ స్టేట్ని ఒక జోన్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది జోన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ఉంటాయి దాంతోపాటు మల్టీ జోన్స్ వచ్చేసి టూ ఉన్నాయి సో మనకి ఏ ఏరియా ఏ జోన్ జోన్ కిందకి మల్టీ జోన్ కిందకి వస్తే చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి జోన్స్ అనమాట మనకు మొత్తం సెవెన్ జోన్స్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ జోన్ వచ్చేసి కాళేశ్వరం నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ జోన్ బాసర నెక్స్ట్ రాజన్న తర్వాత భద్రాద్రి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాదాద్రి నెక్స్ట్ చార్మినార్ జోగులాంబ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కింద ఏ డిస్టిక్స్ ఉంటాయి బాసరా కింద ఏ డిస్టిక్స్ ఉంటాయి అనేది ఇవి డీటెయిల్స్ అనమాట ఇవి జోన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీ జోన్ మల్టీ జోన్ వచ్చేసి మన తెలంగాణ మొత్తం రెండు మల్టీ జోన్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది మన పోస్ట్లు కూడా జోన్ వైజ్గా మల్టీ జోన్ వైజ్గా ఉంటాయి అనమాట సో మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ కింద ఏ డిస్టిక్ వస్తాయని ఇవి డీటెయిల్స్ అనమాట మీరు ఇక్కడ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీరు జోన్ వై జోన్ ఏమొస్తుంది మల్టీ జోన్ ఏమొస్తుంది దాంతోపాటు ఏ స్కూల్లో చదివారు మీరు అనేది ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయండి ఓకేనా స్కూల్ ఇవి సేమ్ యాజ్ టీ సెకండ్ మీరు ఆటోమేటిక్గా టైప్ చేయగానే మీరు ఇచ్చే డీటెయిల్స్ బట్టి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవుతాయి వన్ టు సెవెంత్ వరకు మీ స్టడీ టైపు తర్వాత జోను మల్టీ జోను ప్లస్ స్కూల్ డీటెయిల్ సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ లోకల్ డిస్టిక్ ఇక్కడ అనేది ఎనబుల్ అవుతుంది చూపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ జోన్ మల్టీ జోన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏది పెడితే ఆటోమేటిక్గా అది చూపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చేయడం ద్వారా ఆప్షన్ ఉంది కదా పార్షియల్లీ సేవ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఎంటర్ చేసిన అన్ని మామూలుగా సేవ్ చేసుకో అని చెప్పేసి అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు సేవ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ బేసిక్ డీటెయిల్స్ పార్షియల్లీ సేవ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఏంటంటే మనం రిపీటెడ్గా టైప్ చేయకుండా జస్ట్ ఒకసారి సేవ్ చేసుకొని అనుకోండి ఇన్ కేసు మనకి అంత పని నుండి లాగౌట్ అయినా కానీ మళ్ళా మన ఆధార్ నెంబర్ మన ఆధార్ నెంబర్ కొట్టగానే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో మనం పార్షియల్లీ సేవ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మన ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఇది ఓటీఆర్ కాబట్టి మనకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే అన్ని ఎడ్యుకేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటిది టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ పీజీ బీఈడి డిప్లొమా ఇంకా స్పెషల్ ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్న కంప్యూటర్ కోర్స్ అనే చాలా రకాలు చదువుతుంటారు తెలుగు పండిట్ అని ఉంటుంది చాలా ఉంటాయి కదా సో మనకి ఏంటంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అందులో మనం ఏదైతే స్టడీ చేసామో అంతవరకే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా టిక్ మార్క్ ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేయగానే ఈ ఇవన్నీ హైలైట్స్ అవుతాయి అనమాట సో హైలైట్ అయిపోతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు టెన్త్ మా అందరు చదువుతారు కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఇంటర్ చదువుతారు ఇది టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటేనే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఎనబుల్ అవుతాయి సో ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని మనం మీ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డిస్టిక్ నెక్స్ట్ స్టడీ టైప్ రెగ్యులరా ప్రైవేటా బోర్డు ఏ బోర్డు తెలంగాణ స్టేట్ గా సపోజ్ ఇంటర్ ఏంటుంది బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ ఉంటుంది ఏపీ ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీ ఎక్కడ చదివారు టెన్త్ ఓకేనా ఏ ప్లేస్లో చదివారు హాల్ టికెట్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ పాస్ డేట్ ఆఫ్ పాస్ వచ్చేసి మనకు టెన్త్ మెమో మీద కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ అని అంటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా డేట్ అనేది మన మెమోలో ఉంటుంది ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది డేటు
ఇలా స్పెషల్ అదర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మీకు ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ ఉందో అన్ని మీరైతే ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు ఏంటంటే ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ థర్డ్ థర్డ్ స్టెప్ అనమాట థర్డ్ స్టెప్లో మనకు ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన ఫోటో సిగ్నేచర్ ఫోటో వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు ఉండాలి నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ వచ్చి థర్టీ కేబీ లోపు ఉండాలి ఇవి మనం జేపీజీ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకొని మనం ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసి పెట్టుకొని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ మీద వచ్చితే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫోటో మనకి ఎక్కడ సేవ్ చేసి తీసుకెళ్తుంది ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసుకుంటే అప్లోడ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద డిక్లరేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్షల్లీ సేవ్ అని చెప్పేసి టైప్ చేసి క్లిక్ చేయండి మొత్తం సేవ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ప్రివ్యూ చూడండి ఓకే ప్రివ్యూ బటన్ వస్తే మీరు ఇంతసేపు టైప్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు చూపించడం జరుగుతుంది సో చూపించిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇన్కేస్ ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రివ్యూ ఓకే అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద వస్తే ఇక్కడ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది మనకు రిఫరెన్స్ ఐడి వచ్చేసి ఓటీఆర్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో మనం అది మనకు మెసేజ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది మొబైల్ నెంబర్కి ప్లస్ మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది మన హోమ్ అంటే మనకు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది రిసిప్ట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన అన్ని మళ్ళీ సేవ్ అయ్యి ప్రింట్ కూడా తీసుకొని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇదంతా ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంతసేపు చేసింది మనకు రిజిస్ట్రేషన్ స్టెప్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సైన్అప్ కావాలి సైన్అప్ కావాలని ఇప్పుడు మనం నెంబర్ వచ్చింది కదా దానికి మనం మన ఐడికి పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఏంటంటే సైనప్ అనే బటన్ ఉంది ఇక్కడ దీని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకు సేమ్ ఇట్లా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట పేజ్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఓటీఆర్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది కదా ఈ ఓటీఆర్ నెంబరు మనం చూసుకున్నట్టు ఫస్ట్ టీఆర్ఈఐ అని ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఓటీఆర్ నెంబర్ జనరేట్ అయిన ఓటీఆర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి మన మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి దాంతో పాటు పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమని ఫస్ట్ మినిమం ఒక ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి అందులో మనకు క్యాప్ ఫస్ట్ అనేది ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి దాంతోపాటు ఒక స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి అందులో ఒక నెంబర్ ఉండాలి దాంతోపాటు సింబల్ ఉండాలి ఈ విధంగా మనం పాస్వర్డ్ని అయితే సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ రెండుసార్లు పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండుసార్లు కొట్టేసి సబ్మిట్ కొట్టినట్టయితే మనకు పాస్వర్డ్కి పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా మనకు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా మనకు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనకు మె మెయిల్ ఇది మొబైల్కి అయితే వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము ఇన్ కేస్ మన ఓటీఆర్ ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం కదా ఓటీఆర్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ కానీ ఇంకా లేదా ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ లాగిన్ అని ఉంది కదా యూజర్ యూజర్ ఐడి అంటే మన రీ ఓటీఆర్ నెంబరు దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనం సెట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఓకే మోడిఫై వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లస్ ప్రింట్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిసిప్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇన్ కేస్ మనం ఏమైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు టోటల్ మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది ఏది కావాలంటే అది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది మనకు లాగ్అవుట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఓకేనా ఇంతవరకు మనం చేసుకుంది ఏంటంటే వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే సైన్ అప్ అయినాము వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని సైన్ అప్ అయినాము ఇప్పుడు మనం జాబ్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ అప్లై ఆన్లైన్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఫీ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చెక్ పేమెంట్ స్టేటస్ ఇలా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఫీజు పేమెంట్ చేయాలి ఫీజ్ పేమెంట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా పే పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏ పోస్ట్కి అయితే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా ఆ నోటిఫికేషన్ ప్లస్ ఆ డీటెయిల్స్ చూసుకొని ఇక్కడ ఫీజ్ పే ఫీ పేమెంట్ అని ఉంది ఆప్షన్ దీని మీద ఇన్షే క్లిక్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ పేపర్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇలా మనం ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసినాం కదా ఓటీఆర్లు మన నేము మన ఐడి నె
ఏది ఫిజికల్ డైరెక్టర్ అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఫీజు చూపిస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకైతే సిక్స్ హండ్రెడ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళైతే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ కింద టిక్ చేసి ఇన్షియేట్ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది ఓకేనా ఎవర్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఈజ్ అని చెప్పేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అనే బటన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా పేమెంట్ వెబ్ పేజీకి సంబంధించిన పేమెంట్ గేట్వేకి సంబంధించిన పేజ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనం నెట్ బ్యాంకింగా లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని డెబిట్ కార్డ్ చేసుకొని దాని డీటెయిల్స్ కార్డ్ నెంబరు సివి నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలేది కార్డ్ నెంబర్ సివి నెంబరు దాంతోపాటు రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు పేమెంట్ అది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఇదే ఆప్షన్ ఓపెన్ అయితే ఇందులో మనం ఫిల్ అప్లికేషన్ మనం ఏం చేయాలంటే పేమెంట్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిల్ అప్లికేషన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఫామ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫామ్ ఓపెన్ అయిన ఫామ్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఓటీఆర్లో రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏంటంటే మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఆర్ట్ టీచర్కి అప్లై చేస్తున్నా అనుకోండి ఇలా ఆర్ట్ టీచర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను పేమెంట్ చేసిన ఆర్ట్ టీచర్కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ వరకు మనకి ఇందులో చూపిస్తాయి అనమాట అంటే ఆర్ట్ టీచర్కి ఏం కావాలి టెన్త్ కావాలి దాంతోపాటు టీసీసీ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఆ డీటెయిల్స్ వరకు ఎంటర్ చేయాల్సి సపోజ్ పీజీటీ అనుకో టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ పీజీకి సంబంధించింది టెట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలి అలా అన్నీ మళ్ళా రి అగైన్గా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు సొసైటీ వారిగా ప్రిఫరెన్స్ అడుగుతారు ఓకేనా ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు బీసీ గురుకుల ఎస్సీ గురుకుల ఎస్టీ గురుకుల మైనార్టీ గురుకుల జనరల్ గురుకుల ఉన్నాయి కదా అలా మీకు ఫస్ట్ జోన్ వన్ జోన్ టూ నా మళ్ళా మళ్ళా బీసీ గురుకుల జోన్ వన్ జోన్ టూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏ ఏ సొసైటీ కావాలని చెప్పేసి మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కూడా మనకు ఫస్ట్ ఏ డిస్టిక్ట్ కావాలి సెకండ్ ఏ డిస్టిక్ట్ కావాలి అలా ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రెండోసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఈ విధంగా ప్లస్ సొసైటీ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కూడా ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత మనకు సేమ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిక్లరేషన్ ఉంటుంది డిక్లరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రివ్యూ వచ్చిన చూసినట్లయితే మనం ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు అక్కడ ప్రివ్యూ కాబడితే సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనకి ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇందులోనే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా యూజ్ చేసుకొని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అన్నీ ఓకే అనుకుని అనుకుంటే మనం సబ్మిట్ అనే బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా సబ్మిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఒకసారి మళ్ళీ మన వార్నింగ్ లెక్క చూపిస్తుంది పాపపు సబ్మిట్ కన్ఫర్మ్ అనే బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఈ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఐడి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి ఓకేనా యువర్ అప్లికేషన్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ రిఫరెన్స్ నెంబర్తో సహా వస్తుంది సో ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ని మనం సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది మనం హోమ్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతాం రిసిప్ట్ అంటే మనం అప్లై చేసిన ఫామ్ అనేది ఫోటోతో సహా మన డీటెయిల్స్ ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని సైన్అప్ అయ్యి దాంతోపాటు పేమెంట్ చేసుకొని దాంతోపాటు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఇలా నాకు తెలిసి మీకు అంతా క్లారిటీగా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇన్ కేసు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను దాంతోపాటు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ పక్కన తెలి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్